എന്നെന്നും രുചിക്കാൻ ഒരു പിടി നല്ല വിഭവങ്ങളുമായി സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം രുചിക്കൂട്ടുകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം പുടിപടിയിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് പറയുന്നതെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് നല്ലൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ട്രീറ്റിലാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം പട്ടം കേശവദാസപുരം റോഡിലുള്ള പട്ടം സെന്റ് മേരീസിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ക്വയർ വൺ ഹോം മെയ്ഡ് ട്രീറ്റ്സ് അതാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഫുൾ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൂൾ ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് ഈവൻ ലൈറ്റ്സ് വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കോത്തിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് പ്ലസ് ടേക്ക് എവേ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ മാനേജറായ ജോർജിനെ മാഡത്തിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഹായ് ഹായ് ഹലോ ഹലോ സോ ഇതാണ് ജോർജിന മാഡം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ടേക്ക് അവേസ് ആയിട്ട് ലഞ്ച് ഡിന്നർ അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മീൽസ് ഉണ്ട് കപ്പയുടെ ഐറ്റംസ് കാണും അത് അല്ലാതെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബേക്കറി എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആണ് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ട് നോട്ട് മച്ച് ഓഫ് എ സീറ്റിംഗ് ബട്ട് ദർ ഇസ് ബിറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് യെസ് പക്ഷേ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കേക്ക് ഐറ്റംസും സ്നാക്സ് ഐറ്റംസും കോഫിയൊക്കെ ആണ് അത് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ടേക്ക് എവേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ എല്ലാ ഐറ്റംസും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ബേസിക്കലി എല്ലാ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളും വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോം മെയ്ഡ് ട്രീറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു തീർച്ചയായും അതെന്തായാലും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കത്തില്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അല്ലേ ചേച്ചി <laughs> 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 വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അല്ലേ വറുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് മാത്രമല്ല ഹോട്ട് കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചൂടോടെ ഇത് ചൂടോടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് വേണം കഴിക്കാൻ ബനാന പഫ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയത് നമ്മൾ ചിക്കൻ പഫ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വെജ് പപ്സ് ഉണ്ട് മീ പപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതെ ബനാന പപ്സ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പപ്സ് ട്രൈ ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം പരിചയപ്പെടാം സ്പ്രിങ് റോൾ അല്ലാതെ മീറ്റ് റോൾസ് ഉണ്ട് കട്ട്ലെറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മീറ്റ് റോൾ ഓക്കെ മീറ്റ് റോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് മീറ്റ് കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മീറ്റ് കട്ട്ലെറ്റ് മീറ്റ് കട്ട്ലെറ്റ് ആയി 
Next, we've got honey banana crunch. Yes. It's a special item. It's a special item. It's a special item. It's a crispy covering on the ethicapers. So, I'm going to eat it. 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 I'm going Spaghetti vegetable. Okay, vegetable. Okay. Spaghetti vegetable bake. Spaghetti vegetable bake. Different item. Something different. <laughs> yes, something different. Chapati chicken mapa. Okay, chicken mapa, some Butterscotch cake, right? Okay, Something different. Okay. Uh, what chicken cake? Okay. It's a zebra cake. Mm. It's a mix of vanilla and chocolate. But something different from checkerboard. This is a zebra cake. cake. This and is a coffee chocolate sponge cake. Okay, coffee yeah. chocolate. Coffee and chocolate. Mm -hmm. There's a layer of cream also inside. Okay. A cotch sweet at all. Madram Kudu. 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 Mocha cake. On. That mocha. is also a mix of coffee and chocolate. Okay, we have coffee. Then we have coffee. Yes. Okay. So, we have cake items. Turn it. Any order? Are they Beetroot cake try, yeah. Okay. Okay, beetroot. That's good. Are there different cakes? Every day, I do. No, no. Vegetable cakes. I do. Beetroot. Sadar na, I don't cake and daka. No, no. Try it. No, okay. Taste turned out very nice. So beetroot cake. Are there tarde? Are there tarde? Orange marble cake. Okay. Orange marble cake. Usually, it's called marble cake. It's also an orange taste. Okay. Orange marble. Do you want to eat it? It's called carrot and date cake. Yes. It's vegetable. Yes. It's mixed with carrot and date. That's right. It's mixed with vegetable. Now, let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Then, let's take a beetroot cake. Beetroot. It's a nice cake. 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 Okay. It's a nice cake. Now, it's a orange marble. Okay. It's a orange marble cake. It's a nice cake. It's a nice cake. It's a nice cake. It's a nice cake. Now, we have cakes here. Here we have chocolates. This is homemade chocolate. Homemade chocolates. Okay, sure. We have a Christmas cake, rich fruit cake. We have pieces. Pieces item? Okay, sure. Pieces, pieces item. We have pickles. Different kinds of pickles. Garlic, lime, mango, non-vegetarian. Gooseberry. Gooseberry. I don't know. Love Loli. It is something different. Now, we have all kits. All types. We have all kinds of pickles. We have all kinds of pickles. Now, I have a special item here. There is a books counter. If you want to read books, you will be able to read it. Okay, let's read it. Let's talk about the square one of the homemade treats. Usually, it's in December. It's in December, it's in New Year, it's in Christmas time. It's in Christmas, it's in Christmas. Okay, it's in New Year, it's in Christmas. Okay, so this is in Christmas. Now, we're going to search for Vellambal. That's right, Vellambal. Okay, December 17th. Okay, it's in 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 December 17th. 
പട്ടം കേശവദാസപുരം റോഡിൽ പട്ടം സെന്റ് മേരി സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് സ്ക്വയർ വൺ ഹോം മെയ്ഡ് ട്രീറ്റ്സ് ഇവരുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ തൊട്ട് മേലിലുണ്ട് ഹോം ലിനനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ ബിൽഡിങ്ങിൽ കിട്ടും സോ എല്ലാവരും വരാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ിലക്കത്തിന്റെ മൂല്യം ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ പാചക നൈപുണ്യത്തിന്റെ പുത്തൻ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രിയ താരം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറി ഹലോ സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷിൻ്റെ പേര് ഡ്രാഗൺ സോസജ് എന്നാണ് അതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ സോസേജ് ചിക്കൻ സോസേജ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചിക്കൻ സോസേജ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് ദാ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കത്തിക്കാം പാൻ നല്ലോണം ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സോസേജ് നല്ലോണം നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ആദ്യം ഡ്രാഗൺ സോസേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ചിക്കൻ സോസ് ചിക്കൻ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സോസേജ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം സോസേജ് പെട്ടെന്ന് കുക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം മതി സോസേജ് കുക്കാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോസേജ് നമുക്ക് വറുത്ത് പോരാം സോസേജ് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ സോസേജ് നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സോസേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്റർ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണ് ആക്ച്വൽ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഇനി അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരല്പം ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചർ ആണ് ഇഞ്ചി ഇതാ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാ അത് ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അത് ഇഞ്ചി ചേർത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലോണം വഴറ്റണം ഇത് വഴറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അയ്യോ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇതാ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലോണം വഴണ്ടു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഉള്ളി അതായത് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സവാള ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറിയുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി സവാള അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കവും യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കവും ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഇടാം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടു അടുത്തത് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ബാക്കി സോസുകളും സോസേജും എല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അതുപോലെ തന്നെ എരിവുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഡ്രാഗൺ സോസേജ് 
ഇനി നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ സോസേജിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ചതച്ച മുളകാണ് അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റി ആണ് പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചതച്ച മുളക് രണ്ട് സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പതാ ചതച്ച മുളക് ഇട്ടു ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചേർത്തു സവോള ചേർത്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ചൈനീസിൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാരാണ് സോസുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സോയാ സോസാണ് സോയാ സോസ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാൻ പോവാണേ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്തു ഇനി അടുത്തത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അറിയാമല്ലോ റെഡ് ചില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എരിവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാൻ പോവാം ഇനി അടുത്തത് ടൊമാറ്റോ സോസ് അതും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തു ഇനി അടുത്തത് ഓയിസ്റ്റർ സോസ് അതും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സോസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസേജില്ലേ ചിക്കൻ സോസേജ് ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണേ ഈ സോസേജിന് നമുക്കിനി ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം സോസേജ് ചേർത്ത് നല്ലോണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തു അതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹണി തേൻ തേൻ ചേർക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പൈസി ആണ് അതോടൊപ്പം സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേൻ ഒരു വൺ ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു സാധനം സെലറി അപ്പോൾ ചൈനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സെലറിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് വായിൽ വരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സെലറിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ സോസേജ് റെഡി ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് എരിവുള്ളവർക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഡ്രാഗൺ സോസേജ് നമുക്കിതിന് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മളിതാ കുറച്ച് സെലറി വെച്ചിട്ട് ഈ ഡ്രാഗൺ സോസേജിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ സോസേജ് റെഡിയായി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഡ്രാഗൺ സോസേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബൈ ബൈ ആരോഗ്യദായകമായ ഒരു വിഭവത്തിന്റെ നുറുങ്ങുകളുമായി എത്തുകയാണ് ഫുഡ് സാലഡ് ഫിഷ് ആൻഡ് പനീർ റോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഒരു സ്നാക്കാണ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വരുന്നത് പനീർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫിഷ് വരുന്നുണ്ട് ഫിഷ് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫിഷ് വേവിച്ചത് മീൻ വേവിച്ച് അതിൻ്റെ മുള്ളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചതായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളെല്ലാം മാറ്റി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഫിഷ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫിഷ് നമുക്ക് കഷ്ണം മീൻ വാങ്ങാൻ കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നിറയെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 
കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി മുറിച്ച മല്ലിയില ചെറുതാക്കി മുറിച്ച സവാള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി മതി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചീസ് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ നിറയെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചീസിൽ ഉപ്പുണ്ട് ഫിഷിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ എടുക്കാം ഉള്ളി നമ്മൾ വഴറ്റാതെ പച്ചയായിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒന്നും നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടില്ല ഫിഷ് മാത്രം വേവിച്ചിട്ടില്ല ഷേപ്പ് ചെയ്തു മല്ലിയില റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ഇനി കവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നു റെഡ് ക്രാംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം ആദ്യം ഇട്ടതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ആവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം പനീർ ഫിഷ് റോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നല്ല ക്രിസ്പാണ് തൊടുമ്പോഴേ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് മഴയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്നാക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാം സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്തായാലും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇനിയും കാണാം പാചകം എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ടിപ്സും ടെക്നിക്കുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തന്ന് സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തിരശീല വീഴുകയാണ് സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ദിസ് ഇസ് വിദ്യാവണി സൈനിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്യൂം കിഡ്സി ഫോർ വിദ്യാ ഉണ്ണി ദ വയലറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റുഡിയോ ശാസ്ത്രമം